Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2010 Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mal damit, die Form, also die Windows Application Form hier ein wenig anders zu gestalten. Und zwar von der Form her. Ähm, ich demonstriere jetzt ganz einfach, wie man diese ein wenig abrunden kann und nicht einfach diesen Standard Look hier hat. Wobei, ähm, naja, ihr werdet es gleich sehen, was ich jetzt eigentlich anfangen wollte zu beschreiben. Aber ich mache es erstmal lieber und dann werdet ihr das sehen, was ich meine. So, jetzt legen wir erstmal die Parameter fest. Und zwar Bible Object, beziehungsweise Obje, Form Obje steht halt für Object, damit ich in dem, im Quellcode halt weiß, was das für eine Variable ist. Damit ich daran direkt halt sehen kann, es ist ein Object, as Object. I will e x as integer, e für integer halt, I will e y as integer, I will e with as integer, I will e height as integer und noch I will e radius as integer. So, somit haben wir schon mal die Parameter, die wir brauchen. Als allererstes brauchen wir dafür ein Graphics Path. Dafür schreiben wir dem GPS System Punkt Drawing Punkt Drawing to 2D Graphics Path. Da haben wir ihn gleich. New, kein Bock das nochmal zu schreiben. Deswegen machen wir das Copy and Paste like. Dann in diesem Graphic Path adden wir jetzt praktisch jede einzelnen Bestandteile dieser Form. Die obere Linie, die rechte Linie unten links und halt diese Eckabrundungen, sage ich mal. GP add line. IX plus I radius. Komma y, Komma ix plus with minus i radius Komma y. So, dann kommt die erste Abrundung. ix plus with Minus i radius, Komma i y, Komma i radius. Ja, ich weiß, es ist hier so ein bisschen viel Geschreibe, aber naja, was will man machen? Dann wieder eine Linie. Habe ich einen Punkt vergessen? ix plus width, Komma y plus i radius, Komma ix plus i width. Komma y plus height minus i radius. Funktioniert. Dann Anschließend gp at arc wieder mal ix plus width minus i radius, y plus height minus i radius, i radius, i radius, 0,90 als nächstes wieder eine Linie. ix plus width minus i radius, y plus i height, y x plus i radius. Okay, ich höre jetzt mal auf, das vorzulesen. Ich glaube, das stört so ein wenig. 
Jedenfalls würde mich das selber stören, wenn einer die ganze Zeit dieselbe Scheiße redet. Von daher mache ich jetzt mal stumpf weiter. Wir sind fast am Ende angekommen. Zwei Sachen noch bezüglich dieses Add Blablub. Buch. Ich glaube, ich habe mich verschrieben hier. Jo, habe ich. Sorry. Die Y plus. Halt minus i radius, i x, i y plus i radius. So, das musste ich mir jetzt diesmal vorschreiben. Denn das alles auswendig dahin zu klatschen, das ist ein wenig übertrieben. Normalerweise mache ich das ja auswendig, aber das ist einfach zu krank. Wenn ich mich jetzt nirgendwo verschrieben habe, dann kommen jetzt noch zwei Befehle und zwar gp.closeFigure. Das sagt dem Dingen, dass er halt die Figur beenden soll, es ist halt fertig. Dann sagen wir, dass diese Form eine neue Region bekommt, beziehungsweise wir greifen auf diesen Parameter auf zu und weisen dem eine neue Region zu. Und zwar unsere gerade eben erstellte. Ich denke, das ist verständlich. Hoffe ich jedenfalls. Und anschließend schließen wir das Grafikobjekt wieder. So, jetzt müssen wir die Funktion logischerweise erstmal aufrufen. Round habe ich die jetzt genannt. <lacht> Dann fehlen natürlich noch die Parameter. Mi, 0,0. Punkt Width. Mi, Punkt Height. Und 40. So, das sieht jetzt relativ hässlich aus. Ja, da gebe ich euch recht. Das habe ich mir auch gedacht. Aber wir nehmen jetzt das Beispiel an, wir haben ein lustiges Bild oder ein schönes Bild, was wir als Hintergrundbild hierfür nehmen können. Dann tun wir dies. Deaktivieren ganz einfach dieses hässliche... Na ihr wisst schon was. Vom Border Style suche ich da. Das stellen wir jetzt ganz einfach auf None. Dann nehmen wir jetzt eine Hintergrundfarbe. Zum Beispiel Rot. Das stellt ihr euch jetzt so vor, als ob das jetzt euer schönes Bild ist, was natürlich dann angepasst werden muss auf diese Abrundungen, aber ich denke, das ist nicht so schwer und dann stelle ich die Startposition noch eben um, damit ihr es hoffentlich sehen könnt. So, da haben wir jetzt unsere schöne abgerundete Form. Ähm, ich selber habe es noch nicht so großartig in meinen Projekten benutzt. Äh, es zu wissen ist ja trotzdem lustig, dass man sowas selber sagen kann, halt diese einzelnen Lines und diese Arcs definieren kann. Diese Winkel und sowas kann man natürlich noch verändern. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Viel Spaß!